ਟੈਕ ਟੈਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਰੀਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਤੋ ਫਿਰ ਸਰ ਦੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੈਨਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਕੈਨਮ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਆਈ ਐਮ ਹੀਰ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨਬ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨਬ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਫਰੋਜ਼ ਚਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ੈਨਬ ਔਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਆਪਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੁਖਤਸਰਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲੂੰ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਰੀਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਯਾ ਆਰ ਪੀ ਐਲ ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ 15 to 25 percent pregnancies end up in abortion nearly 25 percent aur agar teen consecutive miscarriages ho jaye to usko hum re rpl kehte hain recurrent pregnancy loss kehte hain phir mein ek ਲਫਜ਼ ਹੈ ਤੀਨ ਦੂਸਰਾ ਰੀਕਰੈਂਟ ਆ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਉਹ ਹੋ ਜਾ ਉਸ ਕੋ ਰੀਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਏਐਸਆਰਐਮ ਜੋ ਹੈ ਅਮਰਕ ਐਸ ਸਿਸਟਰ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਯੂਰਪ ਕੀ ਹੈ ਏਐਸਆਰਐਮ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਮੈਡਿਸਨ ਇਹ ਕਹਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਵੀ ਰੀਕਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਬ ਜੀ, ਸਾਬ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ। ਬਲਾਈਂਡ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ। ਚਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਮੁਲਕ ਮੇ ਤੋ ਤੀਨ ਕੋਈ ਕਹਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਮੇ ਤੀਨ ਔਰ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਸਕੋ ਹਮ ਰੀਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5% ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਸ ਜੋ ਹੈ 5% ਔਰਤਾਂ ਕੋ ਰੀਕਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਲਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਅਬ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਹੂ ਆਰ ਐਟ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਆਰ ਪੀ ਐਲ ये इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली जिनको हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं एक तो ओल्ड एज ग्रुप जिनकी शादी ही 35 साल की उम्र में हुई जिनकी शादी 20 25 साल में हो जाती है उनमें ये मिनिमम रिस्क है अच्छा जो प्रेगनेंसी के वक्त एक टॉपिक हो जाए या मोलर प्रेगनेंसी हो वो रिकरेंट प्रेगनेंसी में नहीं आती सो so, हिस्ट्री में अगर पास हिस्ट्री ऑफ एक टॉपिक है या मोलर प्रेगनेंसी है वो नहीं उसको हम कंजेक्टिव लॉस में नहीं गिने ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੋ ਪੀਸੀਓ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਗੈਟ ਥਿਸ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਨ ਕੋ ਥਾਇਰਾਇਡ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਏਜ ਨੰਬਰ 2 ਪੀਸੀਓ ਹਮ ਬੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 3 ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ इनके अलावा जो अदर है वो इतना कॉमनली नहीं देखते ऑटोइम्यून डेफिशिएंसी हार्मोनल इंबैलेंस वाली 
मेटाबॉलिक डिजीज वाली मेटाबॉलिक में ही आ जाता है बीएमआई जिनका ज्यादा हो या स्मोकर्स हो कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी जिनकी नॉर्मली इसकी हिस्ट्री हो फैमिली में या उनको या जिसमें यूट्रस में कोई डिफेक्ट हो लाइक फाइब्राइड लाइक सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें ये ज्यादा कॉमन हो सकता है अब यहां पे मैं आपको एम्फोसाइज करूंगा लिख के अंडरलाइन कर ये कॉजेस मैं फिर कॉजेस को दोहरा देता हूं आपके साथ चूंकि इस पे आपके मैनेजमेंट बेस हो जाएगी एक तो एज ग्रुप दूसरा बीएमआई वाले तीसरा पीसीओ पेशेंट्स चौथा एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस पर्टिकुलरली थायराइड चौथा मेटाबॉलिक डिजीजेस फिर अपने मुल्क में शायद इतना कॉमन नहीं लेकिन फिर भी स्मोकर्स या जिनकी पहले से पता हो कि यूट्रस में कोई नॉर्मली है फाइब्रॉइड है या इनकॉम्पिटेंस जैसी बात अब आपने ये सारी बातें वाइल मैनेजिंग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस सामने रखनी है वो इस तरह से रखनी है इनवेरिएबली आपसे पूछा जाएगा इन्वेस्टिगेशन या आपको बताना होगा अपने मरीज को बताना होगा इन्वेस्टिगेशन तो कुछ तो इन्वेस्टिगेशन है नॉन इन्वेजिव फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन है इन्वेजिव और तीसरा कॉस्ट फैक्टर भी है इसलिए जब आप इन्वेस्टिगेशन प्लान करेंगे अगर एक प्रेगनेंसी लॉस के बाद आई है तो प्रेफरेबली आप नॉन इन्वेसिव और लेस एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन करेंगे अगर दो के बाद आई है उसमें कुछ इन्वेसिव लेकिन कॉस्ट को सामने रखे हुए और वो इन्वेस्टिगेशन ऐड करेंगे और तीन के बाद आई है फिर सारी करेंगे ये आपकी सोच का फोकस होना चाहिए सर एपीएलएस और यूट्राइन एनोमलीज इन्वॉल्व नहीं कर इंक्लूड नहीं करेंगे आप देखें ना जी एपीएलएस की ऑटोमियन डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन ब्लड लेके है लेकिन उसके साथ उसकी कॉस्ट भी है उसकी कॉस्ट भी है तो उसी तरफ अगर हम डायबिटीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं हाइपरटेंशन की करते हैं पीसीओ की करते हैं तो वो इतनी महंगी नहीं है दे आर नॉट एक्सपेंसिव तो आप इनकी आपने बड़ा अच्छा इंटरप्ट किया मुझे आप उनको इस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि वन टू थ्री वन एक के बाद टू दो के बाद थ्री जो हम जितनी हम इन्वेस्टिगेशन बनाएंगे सब की सब की जा सकती है उसमें फिर ऑब्वियसली पे, पेशेंट की जेब का ख्याल रखेंगे हम मसल तो उसमें एन आई पी टी है नॉन इन्वेजिव प्री नेटल टेस्टिंग जो अपने मुल्क में उसकी ब्रांड नेम है हारमो क्या है 
सबको हम थर्ड कैटेगरी में डालेंगे तो ये जैसे मैंने बोला एन आई पी टी एन आई पी टी का मैक्सिमम एक्सपेंस है साइटोजेनेटिक्स की रिलायबिलिटी भी इतनी नहीं यूजफुलनेस भी इतनी नहीं कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसलिए डोंट जंप एट केरियो टाइपिंग वो उसको थर्ड कैटेगरी में डाल आज की मेरी पहली टेप आप लोगों को ये है कि जब आप किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन प्लान करेंगे उन इन्वेस्टिगेशन को घर से ही प्लान करके जाइए कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री वन बहुत ट्वेंटी फाइव परसेंट पेशेंट को एक दम मिसकैरेज हो जाता है तो उसके बाद पेशेंट आती है बड़ी अपसेट आपके पास डोंट जंप एट साइटोजेनेटिक्स एंड थिंग्स लाइक सीवीएस और वो वो कैटेगरी थ्री में है सो विल डू मिनिमल एक्सपेंस जिनका हो और नॉन इन्वेजिव जो कैटेगरी टू में वी विल एड सम इन्वेजिव एज वेल लेकिन नॉट ऑल ऑफ दैम कैटेगरी थ्री तो आज के मैं जो मैसेज आप लोगों को देना चाहता था आर पी एल में वो ये है कि इसी तरह आपने उनकी हिस्ट्री लेते हुए उनको टाइप वन टू थ्री में ही रखना है आप सारे चले जाते हैं डिटेल में अपना वक्त जाया करते तो इसलिए वाइल्ड यू यू आर टेकिंग हिस्ट्री आपने फोकस करना है कि अगर वो आरपीएल की केस है उसमें ये जो पॉसिबल कॉजेज मैंने कही हैं सब के सब रिलेटेड सवाल पूछने हैं और उसके बाद उसी के रिलेटेड फिजिकल एग्जामिनेशन करना है फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी सर तो मुझे सर मुझे एक क्वेश्चन करना था सर देखिए अगर एक जैसे अब हमारे पास कोई रूरल एरिया से पेशेंट्स होती है और वो बहुत ही मतलब अवेयर नहीं होती इन सब की रिपीटेड हिस्ट्री ऑफ मिस कैरेजेस के लेके आती है सर अब हमारे पास जैसे वो आती है वो पेशेंट तो वो क्या कहते हैं उसको मिस अब वो थर्ड जैसे सपोज दो उसके मिस हो गए वो थर्ड आई है तो सर हम फिर उसका एप्ला का टेस्ट उसकी प्रेगनेंसी में करा लेंगे तो ये सही रिजल्ट देगा जी बिल्कुल आप करवा सकती हैं क्योंकि एप्लक जो है वो एक तरह से नॉन यूनिवर्सिव टेस्ट है ब्लड टेस्ट है जो तीन महीने के बाद दोबारा रिपीट होना चाहिए दो दफा करवा के फिर ही आप पक्का कहेंगे कि हाँ जी आपको ये ऑटोम्यून डिजीज है कोई या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है लेकिन तो उसके साथ बस वो इन्फेक्शन का हर कोई टेस्ट करवा लेता है बार 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 मेरे नजदीक वो उसकी यूजफुलनेस जो है मिनिमल मिनिमल है और वो इतना रेगुलरली करवाने की जरूरत नहीं तो आपने सही सवाल सवाल पूछा जहाँ आप ऑटोम्यून डिजीज सस्पेंड करते हैं क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतनी ज्यादा महंगी नहीं है और बट रिमेम्बर दैट यू हैव टू डू टू टेस्ट तो तीन महीने के गैप के बाद तो वो करवा के फिर आप उसको लेबल कीजिए कि आपको ऑटोमेन डिजीज है इस वजह से ये है जो भी उसकी मैनेजमेंट है फिर उस पर आ जाएंगे चले अगर आप हमने हाँ जी सर आपने ये कहा है कि हमने प्लस का वर्क आप प्रेगनेंसी में करना है तो सर ये प्रेगनेंसी में तो नहीं, नहीं करना नहीं ये तो सवाल उन्होंने पूछा मैंने नहीं कहा वर्कअप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना है जो की आज की डिस्कशन तो है जिनकी तीन मिसकरेजेस हो चुकी उनका इन बिटवीन प्रेगनेंसी क्या क्या हम कर सकते हैं बिफोर वी गो ऑन टू फोर्थ प्रेगनेंसी और वी टेल हर टू बिकम प्रेगनेंट और नॉट टू बिकम प्रेगनेंट और अगर प्रेगनेंट होगी तो हम उसको ट्रीटमेंट क्या देंगे जब ट्रीटमेंट पे आएंगे जनरली ट्रीटमेंट उनका सबका एक सा ही बन जाता है अनलेस यू पेन पॉइंट ए कॉज 
अनलेस यू पेन पार्ट कहते हैं यूट्रन नॉमली है कहते हैं फाइब्रॉइड है सर्वाइकल कॉपेड है तो ये ये या ये एंटीबॉडीज हैं तो वो वो जो है वो अनलेस यू पेन पार्ट तो उसका ट्रीटमेंट होता है जनरली स्पीकिंग वे फेल टू पेन पार्ट द कॉस तो इसलिए हर किताब में एक जनरल सा ट्रीटमेंट लिखा हुआ है एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है वो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट कि जी उनको प्रोजेस्टर स्पोर्ट भी दो उनको एस्प्रिन भी दो और इफ नीड भी वो उनको कलेक्शन भी दो हेपरिन यानी और फिर उनको अगर यूट्रस में कोई नॉर्मली नजर आती है वो उसका भी बताओ कि जी हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए जो कि अब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का कोई ऐसा टेस्ट तो है नहीं है लेकिन अगर आपको हिस्ट्री है तो आप उसको मैकडोनल्ड या शॉर्ट का स्टिच भी लगाएंगे वो जनरली हिस्ट्री बेस्ड ही हो जाता है या वेरी रेयरली अल्ट्रासाउंड बेस्ड होता है तो इस तरह का आप उसको ट्रीटमेंट देंगे चले मेरा ख्याल हमने जनरलाइजेशन काफी कर ली है अब हम हिस्ट्री पे आते हैं फिर उसमें बातें और आ जाए पहली वॉलंटियर हैं जी जैनब आप हैं जी मौजूद हैं जी सर गुड कहां जी जी सर आई एम सर लारकाना से ओ माशाल्लाह लड़काना से काफी आप लोग एक्टिव हैं मुझे खुशी होती है थैंक यू सर अच्छा जी पहली हिस्ट्री है कि एज थर्टी सिक्स मैरिड फॉर टेन इयर्स पैरा जीरो प्लस थ्री जी सर तीन कंजेक्टिव मिस कैरिजेस है एट टेन टू ट्वेल्व वीक्स And they were spontaneous. जी अब आपके पास आ गई डॉक्टर साहब ये मेरे साथ क्या हुआ सर फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन आई विल कम्प्लीट द बायोडेट आर गिवेन आई विल ऑस वेदर द कंजेंजियनिस मैरिज और नॉट देन आई विल ऑस अबाउट द लास्ट मेन्स्ट्रोल पीरियड एंड द रेगुलरिटी ऑफ द साइकिल and uh, then um, uh, i will uh, inquire about uh, any history of uh, is she has a previous uh, three losses so i want to know about the details how pregnancy uh, was ended any uh, preceded by the bleeding or a discharge any history of dncs or medical termination any retained product of conceptus were sent for histopathology or not then i will also inquire about the history of diabetes thyroid thrombophilia as a apls any previous history of uterine or cervical uh, surgeries any history of anomalous baby in her family and i will ask about the drugs smoking and the uh, social history and support at home very so very 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 good mashallah so uh, jo history mein baatein puchni chahiye aapne sab bol di hain aur wo usme thoda ऐड कर लीजिए कि एनी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि इन्फेक्शन जो है ना वो भी तो एक फैक्टर पॉसिबल ही होता है चले ऐसे ही है तो मैं तो जी सर निकालने के लिए कह दिया आप जो बोला बिल्कुल सही बोला चले फिर ये हिस्ट्री हो गया आप ये पूछ लेंगे आपका सवाल एड होना चाहिए और ये जरूरी है क्योंकि अगर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन वो मोटी सी फाइल लाती है आपके पास वो हो चुकी हैं तो फिर आप कहेंगे कि जी ये ये हो चुके इसलिए इनको रिपीट नहीं करेंगे अगर जरूरत नहीं है जी सर हिस्ट्री में लास्ट क्वेश्चन आपका ये होगा अप टिल नाउ 
any investigations for the problem has been done or not done. Okay, sir. Good. Tell it, Phil. Sir, then I want to do examination of my patient to calculate the BMI, check her vitals, blood pressure, pulse, respiratory rate, and temperature. Look for the pelardis and uh, uh, any thyroid swelling. And uh, I will do her breast chest in cardiac examination, then do her for <laughs> abdominal examination. Hey, 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 PCO is one of the factors. Up many prepare up with those factors, many bola, PCO being BMI, just go up Nezikar Kia. Overweight. These are many uski age boliti. Okay, other patient age. So I'll review her age. Yes, it should be. Okay, sir. Taki examiner ko patao up. I'll review her age. I'll assess her BMI. And uh, I'll look for any hysotism. This is you you are Okay, okay, sir. Just say that her age review karugi. Because age so I'll review her age. age is related to repeated pregnancy loss. Then I'll look for any hysteticism. I'll look for her BMI. Whatever. If you say that, then the examiner will feel good. Yes, sir. It's done. Okay, let's go. I'll do examination. Sir, I will do her abdominal examination for inspection, superficial and deep palpation to exclude any visromegaly or any mass if present. Uh, sir, then I will uh, want uh, to do her... Particularly any mass in lower abdomen. It means you are telling the patient yeah, you are thinking of fibroids or any other abdomen. GG, sir. Any mass in lower abdomen. Sir, then I want to do her serial periculum examination to look for any discharge or a pap smear if due, then I will take it. Then I will do her bimanual examination to look for any. आप कहेंगे काम है फंस गई आप कहेंगे any pathological vaginal discharge ओके ओके सर वो फिर आपको पक्का सिक्योर करता जा रहा है आपके नंबर छः छः means pass जी जी सर चलें ओके सर I'll do spectrum and if any path pathological vaginal discharge जी स्पेक्ट्रम से आगे स्पेक्ट्रम से आगे चलिए जी जी सर देन आई आई वांट टू जी सर देन आई वांट टू डू हर बायोमेनियल एग्जामिनेशन टू लुक फॉर एनी यूट्राइन साइज पोजीशन मोबिलिटी एंड टेंडरनेस एनी एडिन एक्सल पैथोलॉजी आई विल एक्सक्लूड ऑन द एग्जामिनेशन गुड जी सर सर देन आई आई जी सर देन आई वांट आई विल प्रोसीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन Yes. Sir, uh, I want to know her general health profile of my patient. That includes the uh, calbir blood picture count oh. and uh, blood group with RH factor, HP surface antigen, anti HIV and anti HCV, and uh, urine de uh, detailed urine examination. Yes, yeah, Rena. Yes, yeah, you put all the health profile in all. Oh, okay, sir. General health profile. Yes, all of them are there. अगर पूछे हेल्थ प्रोफाइल में फिर ही आप बोलिए सारे क्योंकि इनमें कोई भी स्पेसिफिक आरपीएल की इन्वेस्टिगेशन नहीं जी जी सर जनरल हेल्थ प्रोफाइल जनरल बस फिर आपने स्पेसिफिक बोलना शुरू करें ओके सर 
So uh, an uh, on a specific investigation, I want to do her uh, transvaginal ultrasound to look for, uh, uh, to exclude any mess, look for any picture of the uh, polycystic ovarian syndrome and uh, any adenoxyl mess. You try an anomaly. TBS आप शुरू करेंगे endometrium, myometrium, फिर adenoxyl. Okay, okay, sir. ठीक है. पहले तो any abnormality of the uterus और कह के फिर endometrium, myometrium ताके वो जो जब मैंने ऐसे myometrium कह दिया तो आपने adenomyosis कह दिया. जी sir. आपने फाइब्रेड कह दिए, ओके, विदाउट नेमिंग देम, फिर एंडिंग साल, चले, जी सर, सर आई आई वांट टू नो और और एक ग्रुप को स्टोरेंस टेस्ट, एंड इफ इफ ड्यू, एंड थायराइड प्रोफाइल, सर इफ ड्यू, जे जे और फिर थायराइड प्रोफाइल जी जी सर थायराइड प्रोफाइल एंड एनी एपीएलएस वर्कअप ऑफ माय पेशेंट विद अ टू रीडिंग्स टू इन्वेस्टिगेशंस ट्वेल्व वीक्स अपार्ट ठीक वेरी गुड देन सर आई वांट टू रिव्यू इफ एनी हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस डीएनसीज डन आई वांट टू रिव्यू इट हमने वो थोड़ा सा इसमें कारण इसका कि टेन टू ट्वेल्व बीस पे हुई है लेकिन फिर भी फीटर्स कैसा था वो हिस्ट्री में नहीं जरा पूछा आपने भी नहीं पूछा मैंने भी हाईलाइट नहीं किया ताकि वो नॉर्मलीज की तरफ भी हम चले जाए बोलिए बोलिए आज हेलो 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 जी जी सर क्या हम डिस्कर्ट हो गए चलें फिर बोलिए सर सारे रिपीट करूं अरे फिर चल रिपीट कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन सर ओले ग्रुप को स्टोरेंस टेस्ट थायराइड प्रोफाइल और एपीएलएस वर्कअप एंड इफ ड्यू हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ ठीक एंड Sir, if thrombophilias are suggestive, then on, then also I will go for this workup. Sir, वो भी हो गया good अच्छी बात है. And sir, इसमें parental karyotyping. हाँ. Parental karyotyping, sir. एक karyotyping. Yes, sir. Karyotyping of both. जी sir, of the couple. हाँ. Sir, I have done with the investigation. चल. और कोई रहे तो क्या इन्वेस्टिगेशन सर मेरे हिसाब से तो पूरी हो गई आपने ये ऑटोमेन भी निकाल दिया है है ना जी जी सर ट्रम्बोफिलिया भी निकाल दिया है और जी जी सर फिर जेनेटिक स्टडीज भी कैरियोटाइप पे कर लिया है और थायराइड का भी मेंशन कर दिया है सिर्फ एक रह गई है कि वो उसके नॉर्मलीज़ ऑफ़ द यूट्रस लाइक सेप्टम लाइक बाइकाउनर्टी उसके लिए इफ नीड बी टीवीएस के बाद वो हिस्सोस्कोपी भी की जा सकती है अच्छा जी जी सर तो इफ नेसेसरी आई डू हिस्सोस्कोपी एस वेल ठीक हो गया जी जी सर चलो फिर इन्वेस्टिगेशन होगी फिर मैनेजमेंट क्या होगा सर बिफोर मैनेजमेंट आई वांट टू कंप्लीट माय मिसिंग इन्वेस्टिगेशन माय एम ऑफ मैनेजमेंट इज टू इंप्रूव द प्रेगनेंसी आउटकम ऑफ माय पेशेंट इस आई विल एम्पैथेटिकली आई विल काउंसल द पेशेंट दैट इज इट इज अ हाई रिस्क पेशेंट and uh, sir uh, i will admit her for the complete her workup i will involve multidisciplinary team approach i will involve senior observation segment ab ab zara ek in sari investigation mein kaun si hai jo admit hone ke baad honi chahiye koi bhi nahi 
आजकल तो ऑफिस एसोस्कोपी होती है यस यस तो ये आप गलत चले गए गलत चले गए आप ये के, ये क्या डू ऑल दीज इन्वेस्टिगेशन इफ एनीथिंग पॉजिटिव देन अकॉर्डिंगली आई विल काउंसिल माय पेशेंट अगर सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक है देन आई विल काउंसिल माय पेशेंट नो कॉज हैज बीन फाउंड बट हाउ एवर ड्यूरिंग नेक्स्ट प्रेगनेंसी विल टेक वेरी क्लोज केयर ऑफ दिस पेशेंट बस आप पास जी जी सर फिर आप पास ही फिर दोहराइए इन्वेस्टिगेशन हो गई दाखला जरूरी नहीं है ऐसे जी जी सर इसमें नहीं था आपने वही वही जब एडमिशन टू द वार्ड नहीं नहीं जरूरी नहीं होता तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन दे कैन बी कैरिड आउट एज आउट पेशेंट और फिर उसके बाद ये फिक्र बोलिए If anything positive found in investigation, I'll counsel my patient accordingly. Otherwise, I'll tell her that everything is normal. We'll take close care during pregnancy. Chaling. Yahan pe kahi add kar de close care during pregnancy ke liye folic acid ko abhi se de. Then bolii. Sorry, sir. Uh, before uh, management, I will complete my missing investigation. My uh, aim of management is to improve the uh, outcome of my patient. If all hmm. investigations are normal, hmm. sir, okay, na? I'll inform my patient. No cause has been found, unexplained. However, we'll take good care of her next pregnancy. They can follow the case. Abhi se de de. चलिए चलिए आगे चलो हम डिस्क्रेट हो जाते हैं मेरा ख्याल इमरान हेलो 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 जी 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 सर आपकी आवाज आ रही है आपकी नहीं आ रही थी आप आइए सर बीच में थोड़ा सिग्नल का इशू हो गया था अब आ रही है हाँ चले हो गई इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल थोड़ा सा आप बहुत ही आहिस्ता हो गए लेकिन क्विकली आप इन्वेस्टिगेशन की लिस्ट दोहरा दीजिए आपने फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म किया उसके बाद क्या सर इन्वेस्टिगेशन आई वॉन्ट नो हर जनरल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ माई पेशेंट Uh, then I want to know her uh, transvaginal ultrasound, in which I want to look for the uterus, endometrium, myometrial, uh, myometrium, and uh, any mass, exclude any mass, well, and yes. uh, any adenoidal pathology. Uh, cool. I want to know about OGDD, thyroid profile, and APLS uh, twelve weeks apart, uh, if history is suggestive of. Hmm. And uh, I want to review her uh, um, record of the histopathology if uh, done. Prayer and uh, hysteroscopy. Very good. And sir, any thrombophilia testing, mm. parental karyotyping. Take over. ये सारे आपने बोल दिए. और फिर after all these investigation, फिर क्या करें? So then I will um, manage my patient. I am. बताऊँ सर. जी बोलने बोलते जाइए ना. Sir, uh, I will. Um, Uh, after uh, i will complete my missing investigation then i will counsel the patient uh, as she has a three pregnancy losses uh, uh, so uh, is uh, all the tests are normal so uh, her uh, this is most likely due to unexplained pregnancy uh, losses now mm -hmm. that is Or, about the 25 percentage that is me add kar diye if during investigation any abnormality found i'll treat that and explain to the patient क्योंकि इन्वेस्टिगेट जो कुछ निकला तो हम बताएंगे ना उसको कि ये निकला है ओके आपने प्रज्यूम कर लिया सारी नॉर्मल है जो कि जनरली होगा जो जनरली लेकिन ये एक फिक्र जो बोलना है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एनी एब नॉर्मलिटी फाउंड काउंसिल माई पेशेंट अबाउट दैट बस ओके सर 
चल अब हम आ गए कि सब कुछ नॉर्मल है फिर क्या करो सर जो आप, आ, जो आप बोल रहे हैं जी सर um sir is a patient uh, three pregnant she has her three pregnancy losses then i uh, if all the tests are normal then i will counsel her that uh, most likely her cause of recurrent pregnancy loss is unexplained that is about the 25 percentage yes. then uh, i i will prescribe her a folic acid and uh, um, uh, and uh, give her aspirin during antenatal yeah and advise her to come as early as possible जो भी हम करेंगे वो बहुत ही लंबी हो गई बात वो फिर उसको पहली प्रेगनेंसी की मैनेजमेंट जो मैंने बोला कि अगर कुछ भी ना निकले इम्पेरिकली लफ्स बोलिए इम्पेरिकली ऐसे पेशेंट्स को हम डिबेट जैसे मैंने अभी भी बोला फर्क की बातें याद रखिए वो इसमें आ जाएंगी देर इज डिबेट वेदर टू प्रस्क्राइब प्रोजेस्ट्रोजन टू हर हारमोन सपोर्ट और फिर उसके बाद एस्प्रिन और इवन फ्लेक्सिलिन हेप्रिन और ये बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जनरली आजकल ऐसे पेशेंट्स को हम दे देते हैं ये इस तरह से ही बोलना है फिर बोलो नो कॉज इज फाउंड सर प्रोजेस्टर कब तक कंटिन्यू रखते हैं फिर पेशेंट की तो जी वैसे तो सोलन इसको कंटिन्यू करना चाहिए जब तक प्लेसेंटा टेक ओवर करता है 12 चौदह हफ्ते यानी फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक जनरली स्पीकिंग 20 वीक्स तक कंटिन्यू की जाए एक्सक्यूज मी सर जी सर जैसे ये हमारे पास केस आ गया अनएक्सप्लेन्ड है अब हमने इसको बता दिया नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मतलब गुड सर्विलेंस के साथ जब ये आ जाती है सर हमने फोलिक एसिड तो इसको बिफोर कंसेप्शन स्टार्ट कर दिए सर अब हम इसको लोप्रिन जो है वो सर हम कब स्टार्ट करेंगे बिफोर कंसेप्शन या यूपीटी पॉजिटिव पे और क्लेक्सेन कब स्टार्ट करेंगे तो जनरली स्पीकिंग जो ही यूपीटी पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट थिंग ये लोप्रिन देते हैं पहले आप एक फिक्रा बोलेंगे ये लोप्रिन वगैरह देने से ये वो फिक्रा ये होगा कि एज दिस पेशेंट वॉज इन्वेस्टिगेटेड थॉरली एंड नो कॉज वॉज फाउंड Hence, during this pregnancy, the management is loves. I have said, write low, empirical. Because according to, if all the investigations are okay, then we don't have to do anything special. 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 उसको हम आयन फोलिक एसिड और अर्ली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है तो ग्रेविनेट वगैरह दे देते हैं बस फोलिक एसिड ठीक है पहले से ले तो लेकिन आज कल जनरल क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स को हम प्रोजेस्टर सपोर्ट देते हैं हम ये लोप्रेन या इवन फ्लेक्सिलिन देते हैं और ये दो चीजें ऐड कर ली गई हैं इम्पेरिकल इम्पेरिकल लफ्स लिख लो के एज वी हैव फाउंड नो कॉज शी डज नॉट नीड स्पेशल ट्रीटमेंट हाउ एवर वील वॉच दिस प्रेगनेंसी वेरी क्लोज क्वार्टर्स मोर फ्रीक्वेंटली और उसको इन एडिशन टू फोलिक एसिड आयन कैल्शियम एंटीमेटिक वी विल प्रस्क्राइब प्रोजेस्ट्रोजन लोप्रिन और जब आप ये कहेंगे प्रोजेस्ट्रोजन और लोप्रिन फिर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा किस रूट से दोगे कितनी दोगे और दूसरा पूछा जाएगा जैसा आपने पूछा मुझसे कि कब तक दोगो 
تو آپ نے لفظ امپیریکل کہنا ہے کہ یہ اس میں تھراپیوٹک بیسس کوئی نہیں ہے لیکن پریکٹس میں یہ ہے کہ ان کو لیوٹل فیس سپورٹ بھی دو اور ان کو یہ ہیپرین وغیرہ بھی دو ہیپرین وغیرہ بھی دو تو یہ اس کی ڈیفنس آپ کو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں جب آپ نے لفظ بول دیا امپیریکل میں نے چوتھی دفعہ امپیریکل امپیریکل بولا یہ ایڈ کرنا ہے پھر جب آپ نے کہہ دیا امپیریکل اس کا مطلب ہنڈریڈ پرسینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے یہ دینے کے لیے مے بی یور ایگزامر تھنکس کہ یہ سپر فلوس ہے پروجیسٹو جن ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں پروجیسٹو جن جو دینا ہے آپ نے اورلی دینا ہے اور ویجنلی دینا ہے اور انٹرمسکول دینا ہے یہ تین روٹ دیے جاتے ہیں جیسے آئی بی ایف والے اسسٹنٹ ریپروڈکٹ ٹیکنیکس والے اے آر ٹی والے آفٹر ایمبریو ٹرانسفر وجائنل دیتے ہیں پروجیسٹو جن سائیکلوجسٹ بلکہ بی ڈی دیتے ہیں ہنڈریڈ مائکرو گرام صبح شام اور بیس ہفتے تک دیتے ہیں اب اس کی ایک کیا بیسز ہے یہ جیسے میں نے ابھی بولا یونیورسل اسٹڈی کوئی نہیں ایسی آئی جو کہے کہ ہاں وہ ضروری ہے پھر اس کے علاوہ آج کل ڈیوفیسٹون ڈیڈروجیسٹرون والے ڈیوفیسٹون ڈیفاسٹون ہر جگہ چل رہی ہے تو وہ دیتے ہیں کہ اورلی دے دو تیزا انٹرم اس کو انجیکشن والے وہ لانگ ٹرم انجیکشن ہے وہ ویکلی دیا جاتا ہے تو آپ نے چوز کرنا ہے ایسا نہیں بولنا کہ یہ تین روٹ سے دیا جا سکتا ہے کہ میں اس کو سائیکلوجسٹ دوں گی بی ڈی پر بجائے گا فل سٹاپ میں اس کو ڈینڈروجیسٹرون جس کو ڈیفیسٹرون مارکیٹ برانڈ نیم ہے وہ دوں گی صبح شام میں اس کو پرو کا لیوٹرن انجیکشن دوں گی ٹو ہنڈریڈ ففٹی ملی گرام انٹرامسکو ون سے ویک اس طرح سے آپ نے بولنا ہے تینوں نہیں بولنا بابا میں اس کو پروجیسٹر لیوٹل فیز سپورٹ کے لیے دوں گی اس روٹ سے دوں گی اور یہاں تک دوں گی اور لو پرین میں کنٹینیو کروں گی جب تھرٹی سکس ویکس تک یا تھرٹی ایٹ ویکس تک سیونٹی فائیو ملی گرام ورک سر یہ پرولیٹون ڈپورٹ انجیکشن ویکلی لگے گا یا مطلب کیسے لگے گا جی ویکلی ویکلی انجیکٹیبل ویکلی ہے سائیکلوجسٹ بی ڈی بجائنلی اور ڈیوفیسٹون اورلی آپ صبح شام دے دے ایک دفعہ بھی دے دے سر ڈیوفیسٹون کو کب تک پھر ہم کنٹینیو کریں گے اور جو ہے انجیکشن پرو گائلوٹون ڈپورٹ کو آپ اس کے انڈر دا ہیڈنگ آف لیوٹیل فیز سپورٹ دے رہے ہیں اس لیے سب کو بیس ہفتے تک لگتا ہے لیکن اس کو کئی لوگ اس سے آگے بھی کنٹینیو کر لیتے ہیں ایون اپ ٹو تھرٹی سکس ویکس وہ سپر فلوس ہے امتحان میں آپ نے ٹوینٹی ویکس بول بالکل نہ دے چونکہ ٹویل ٹو فورٹین پہ پلسنٹا اور ٹیک اوور ہوتا ہے فرام کارپس لیوٹیو اس لیے جو بھی دینا ہے 
कम अज कम आपको सिक्सटीन वीक तक देना है लेकिन प्रेफरेबली ट्वेंटी वीक्स तक देना अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था कि सर सपोज जैसे अगर एक पेशेंट एट वीक्स पर आई है और हमने उसका एप्ला डायग्नोस कर लिया है फर्स्ट रिपोर्ट से तो सर हम उसकी सेकंड फेज का वेट करेंगे थ्री वीक्स के बाद मैं उसका हेपरिन स्टार्ट करने का या उसी डे पे फर्स्ट रिपोर्ट से ही हम उसकी हेपरिन कंटिन्यू कर देंगे फिर तो जब भी आपने डायग्नोज किया उसी डेट से शुरू कर देंगे फिर हम सेकंड जो हमने ये टू वीक हम थ्री वीक से पार्ट करते हैं ना सेकंड दो दफा रिपीट करते हैं तो सर हम दूसरी दफा का वेट नहीं करेंगे ना हम प्रेफरेबली यस अगर आपने वाकई डायग्नोसिस कर लिया है ऑटो इम्यून डिजीज का तो ये देने में नुकसान कोई नहीं लेकिन तीन अब तीन महीने का गैप जो है फिर तो इसका मतलब इस प्रेगनेंसी में तो यूजलेस हो गया अच्छा सर मैंने एक और क्वेश्चन आपसे करना था कि सर एक दफा मेरे किसी फ्रेंड कुलीग से उन्होंने एग्जामिनर ने जैसे कहा था कि वजा पर वजाइनली हम जो है उसको प्रोजेस्टोरॉन को देंगे तो एग्जामिनर ने पलट के आगे से ये कहा कि जी आप पेशेंट को इतना वीक तक वजाइनली देते रहेंगे आप तो उसको इन्फेक्शन के लिए प्रो पेशेंट को वो कर देंगे बहुत ज्यादा पेशेंट प्रोन हो जाएगी इन्फेक्शन के लिए ये सब बातें ना तो सर सुन लीजिए आप ये इतना दिन मैंने कहा ना कि इस तरह से बोलना कि जी नंबर वन ये प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट मीन्स कॉर्पस ल्यूटियम की सपोर्ट है और ये जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आप इस तरह से बोले दट प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट इज गिवन जनरली ओरली एंड परंटरली बाय इंजेक्शंस और थ्री रूट्स आर रिकमेंडेड इट कैन बी वजाइनल इट कैन बी ओरल इट कैन बी तो ये कह के फिर आप वजाइनल पे आएंगी और फिर एग्जामिनर कहती है कि आप उसको बीस हफ्ते पांच महीने वजाइनल पहले तो इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैबलेट इन्फेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस होगी तो ऐसी बात नहीं दूसरा ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ऑल ओवर के ए आर टी वाले वजाइनल ही देते हैं दे प्रेफर दैट रूट चूंकि उनके ख्याल में वेजाइनली अब्जॉर्व होके वो जल्दी से पहुंचती है अपने कॉर्पोसलियोटियम में अपने संता को ये इस वजह से वो वेजाइनल देते हैं कि वो जल्दी से वहीं से अब्जॉर्व होके पहुंच जाती है ये उनकी आर्गुमेंट है टू सपोर्ट वेजाइनल रूट और दूसरी जो है वो ठीक है पेशेंट कन्वीनियंस ओरल भी है इंजेक्टेबल भी है तो ये कहना कि जी भी उसमें इन्फेक्शन हो जाएगी उसमें पेशेंट को इनकनवीनियंस है पेशेंट तो बाबा इस प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए जिनका पहले तीन प्रेगनेंसी लॉसेस हो गए हैं या आईवीएफ की प्रेगनेंसी है वो तो कुछ भी करेगी इस प्रेशियस प्रेगनेंसी वो उसको कोई इनकनवीनियंस नहीं लगती टू पुट टैबलेट्स मॉर्निंग इवनिंग फॉर फाइव मंथ्स सर हम एम्पेरिकली ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं ना तो फिर हम एपीएलएस का जो मैं वो है इन्वेस्टिगेशन है हम प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद करा लेंगे ये हो सकता है नहीं प्रेगनेंसी में भी करवा लीजिए ताकि क्योंकि इसके फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये भी तो है ना कि जब वायबिलिटी हो जाए उसके बाद उस का इफेक्ट बेबी पे क्या है उसकी मैनेजमेंट मॉनिटरिंग क्या होगी वगैरह वगैरह क्योंकि इट लीड्स टू आई यू जी आर डॉपलर इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट इसलिए करवा लेना बेहतर फर्स्ट करवाया फिर ट्वेल्व वीक के बाद रिपीट यानी ट्वेल्व वीक वाला जो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन है वो भी प्रेगनेंसी में ही करवा लेंगे हाँ करवाइए करवाइए चले पांच मिनट ऊपर हो गए बहुत बहुत मैंने तो तीन केसेस तैयार किए थे तो लेकिन जैन वी आर डन वेल माशाल्लाह माशाल्लाह तो ये इसी तरह रखो तो यू जस्ट सेल थ्रू द एग्जामिनेशन सर 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 वो जो इन्वेस्टिगेशन थी इन्वेस्टिगेशन बताई थी के डॉक्टर जैन ने बोला था कि पेरेंटल केरियो टाइपिंग सर उसमें थोड़ी मैं सर वो कहना चाहती हूं कि इसमें पहले करेंगे साइटोजेनिक एनालिसिस ऑफ आरपीओसीस अगर उसमें अनबैलेंस्ड ट्रांसलोकेशन आती है तो फिर हम पेरेंटल केरियो टाइपिंग पर जाएंगे 
अगर यूटिलाइज होता है तो फिर हम सारी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे अगर जो है वो आती है एन्यूप्लाइड आती है तो फिर कोई किसी इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है जी मैं मेरा ये प्रश्न जो मैंने किताब के मुताबिक बताया आपको के जो ट्राइपिंग किताब में लिखा हुआ है ए एन जी रखो इसी तरह रखो पर्सनली मैंने कभी के जो ट्राइपिंग नहीं करवाई जी सर बिकॉज नंबर वन इट इज टू एक्सपेंस और नंबर टू बेनिफिट हार्डली एनी हार्डली एनी बेनिफिट टू द पेशेंट मैं तो पेशेंट की जेब का बड़ा ख्याल रखता हूँ बड़ा ख्याल रखता हूँ अननेसेसरी जो किताब में लिखे हुए एकेडमिक इंटरेस्ट के टेस्ट हैं मत करवाओ बेचारी उसकी जेब पे खर्चा हो रहा है आपकी एकेडमिक इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही सर इसी वजह से तो पहले क्रोमोसोमल एनालिसिस करवाते हैं अगर उसमें अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन आती है तो फिर पेरेंटल केयर टाइपिंग पर जाते हैं जी बिल्कुल चलो और ओ अब तो उससे भी ज्यादा टाइम हो गया थैंक यू सर नेक्स्ट क्लास में मैं प्रेजेंट करूंगी सर मैंने नहीं किया आज अफरोज चलो जी मैंने नाम लिख लिया आपका अगली दवा अफरोज विल प्रेजेंट कर मैंने आपसे करवाना था केस आज लेकिन हमने नेक्स्ट क्लास में करूंगी पहले नेक्स्ट क्लास का सर टॉपिक क्या है आप कहां से बोल रही हैं अफरोज सर हैदराबाद हैदराबाद चलो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक नेक्स्ट तो आप बता दीजिए अभी बता दीजिए क्या अफरोज तुम सजेस्ट करो सर सर कोई भी सजेस्ट करे सर मैं प्रेजेंट करूंगी सर मैं स्टैंड बाय अफरोज के साथ मैं रहूंगी चलो जी अफरोज एंड जबीर लेकिन टॉपिक तो कोई नहीं बोल रहा सर आप बताएं मुझे नहीं पता आप लोगों की जो लिस्ट है सर हम सर हम इमरान खान को बोल देंगे हां जी सर हम चूंकि तीन ना आए थे टॉपिक एक आई का था एक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस था एक आई सर आई करेंगे वो तो किया नहीं हमने मैं खाला किया हुआ फिर देख ले फिर कर लेते मजे तो कोई चले आप सोचिए वरना आई यू जी आर सर नॉर्मली इस पे भी कर लें एक अगले ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू सर